ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫീമെയിൽ ഹോർമോണൽ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മന്ത്ലി ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓവറേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എച്ച് പി ഒ എച്ച് പി ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് യൂട്രോസിലും ഓവറേസിലും മാസം തോറും ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഇസ് എ വിസിബിൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ യൂട്രോ ആൻഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ഡ്യൂ ടു ഷെഡിംഗ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയാം ഫോളോവിംഗ് ഇൻവിസിബിൾ ഇൻഡപ്ലേ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് മെയിൻലി ത്രൂ എച്ച് പി ഒ ആക്സിസ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഷെഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന യൂട്രോൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സൈക്ലിക്കും ഫിസിയോളജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള യൂട്രോൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഒവയോയൻ സൈക്കിളും യൂട്രോൻ സൈക്കിളും വെച്ചിട്ടാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആകുക പിന്നെ യൂട്രോസിനെ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവത്തെ റിസീവ് ചെയ്യാനും നാവിഷ് ചെയ്യാനും അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെഡിങ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയം ഷെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒവയോയൻ സൈക്കിൾ നോക്കാം ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്രോയിൻ ഓവറേസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഓവം ഓവത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും റിലീസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓവറേസിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒവയോയൻ സൈക്കിളിലാണ് ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് ഓവുലേഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫോളിക്കൽ മെച്ചുവർ അറ്റ് മിഡ് സൈക്കിൾ ഓവുലേഷൻ എവറേജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ ടോട്ടൽ സൈക്കിൾ ലെങ്ത്തിലെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയുള്ള ചേഞ്ചസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പിറ്റിറ്റോറി ഗ്ലാൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു എഫ് എസ് എച്ച് ട്രിഗേഴ്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളിക്കൽ കാരണം ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു എഫ് എസ് എച്ചിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് ഓവം പിന്നെ അതിനുശേഷം ട്രിഗേഴ്സ് യൂട്രോൻ ലൈനിങ് തിക്നിങ് അതായത് യൂട്രോൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഓവുലേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ സഡൻ സെർജ് ഇൻ എൽ എച്ച് എൽ എച്ച് സെർജ് കാരണം വരുന്നതാണ് ഇത് വിച്ച് മെച്ചുവേഴ്സ് ഊസൈറ്റ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓവം ഇത് ഊസൈറ്റിനെ മെച്ചുവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഓവത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എൽ എച്ച് സെർജ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇനി അടുത്തത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആണ് ഓവുലേഷൻ ടു മെൻസ്ട്രേഷൻ നീണ്ടു നിൽക്കും പതിനാല് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ ഏവറേജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം പിറ്റുത്തേ ഗ്ലാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എൽ എച്ച് അത് ഓവുലേഷനെയും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ട്രിഗയും പ്രൊജസ്ട്രോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ യൂട്രോൻ ലൈനിങ് തിക്കിങ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂട്രോൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും തിക്കൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി ബൈ ചാൻസ് എഗ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും താഴാൻ തുടങ്ങും അത് കാരണം എസ്ട്രജൻ്റെ ലെവലിൽ താഴാൻ തുടങ്ങും ഇത് കാരണം മെൻസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കും ഇനി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് നോർമലായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കാം രണ്ട് മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും ഏവറേജ് ബ്ലഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ആറ് എം എല്ലാണ് ചിലരൊക്കെ ഇത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വരെ പേടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഒവയോയൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്നതാണ് ഫോളിക്കുലാവും ലൂട്ടിയലും യൂട്രോയൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ പ്രോലിഫോറേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്രൂറ്റോറി ഇനി മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വജനൽ ബ്ലീഡിങ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വജനൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും ഫിസിയോളജിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ ഫേസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ഫേസ് എന്ന് ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിനെ കരുതാവുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയും ക്യാപ്പിലൈസിലെ
പോസ്റ്റ് ഓഫിലേറ്റോ ഡേ ആ ഏഴോ ആകുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമൽ സെക്യൂരിറ്റോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഇംപ്ലാന്റേഷനോ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റിനോ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്ട്രോമിൽ എഡിമിയും സെക്യൂരിറ്റോ ഫേസിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി മെൻസ്ട്രേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഗ്ലാൻഡർ സെക്യൂഷൻസ് സീസ് ആകും സ്റ്റോപ്പ് ആകും ഇതിന് കാരണം ഇറഗുലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൻ നടക്കും കോപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇസ്ട്രോജിൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഷെഡിങ് നടക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് എസ്ട്രോഡയോള് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് പ്രൊഫസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റൊരു വീ